বিশ্বের সতেরোটি দেশের বিভিন্ন রকমের গাছের চারা রোপণ করা হল ভারতের মাটিতে চলতি বছরের জি টোয়েন্টি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব পেয়েছিল ভারত গত সেপ্টেম্বরেই অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন ভারতের সেই প্রাপ্তি স্মরণীয় করে রাখার জন্যই নয়াদিল্লির নেহেরু পার্কে বসানো হল বিভিন্ন দেশের গাছের চারা সেই বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকা ব্রিটেন মিশর নাইজেরিয়া জার্মানি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিনিধিরা তারা প্রত্যেকে একটি করে চারা গাছ রোপণ করেছেন উপস্থিত ছিলেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং কেন্দ্রীয় আবাসন এবং নগর উন্নয়ন মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীও তারা সবাই মিলে ভারতের জাতীয় গাছ বট গাছের চারা রোপণ করেন এর পাশাপাশি দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আনা হয়েছে সিলভার ট্রি সৌদি আরব থেকে এসেছে ডেট পাম বা খেজুর গাছ ইটালি থেকে এসেছে অলিভ বা জলপাই গাছের চারা জার্মানি থেকে উইন্টার লিড আর্জেন্টিনা থেকে কক্স পার কোরাল চীন ও জাপান থেকে ক্যাম্পফোর লরেল অস্ট্রেলিয়া থেকে গোল্ডেন ওয়াটল এবং নর্দার্ন ব্ল্যাক ওয়াটলের চারা এনে রোপণ করা হয়েছে নেহেরু পার্কে এই বৃক্ষরোপণ প্রসঙ্গে বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন নেহেরু পার্কে রোপণ করা এই গাছগুলি দেখে আগামী দিনেও ভারতের কৃতিত্বের কথা মনে রাখবে দেশের মানুষ many other countries uh, also took uh, particular uh, satisfaction at the permanent membership of the african union in the g20 but overall there was a sense in global diplomacy really uh, that uh, the, this g20 uh, actually delivered very substantively on what were the most pressing issues of the day Uh, and that, uh, quite honestly, turned out far better than most people expected. Now, that's the way the world saw it. I think ambassadors in particular uh, have had the opportunity to travel around India. That was the way we, we engineered the G20 process. And you would have also seen that uh, in the last year, the interest that Indians have shown in the world in international issues, in issues concerning the future, future of our planet, uh, our own future linked with that, that's really been extraordinary. So uh, we have, therefore, two reasons to, to today to, uh, to be, uh, I would say, satisfied. One, that in the totality of global diplomacy at a very difficult time in international politics, actually G20 was a big plus on the positive side of the global ledger. And the second, that it has made a country, a society, which is today uh, the fifth largest economy, which in many ways is globalizing at a, at a very rapid rate, uh, it has made this society far more connected Uh, with the rest of the world. Now, uh, as we bask in the afterglow of the summit, uh, I'm often asked saying, okay, you know, it was a great show, so now that the smoke is cleared, tell me what did you really get done? When I look at what we got done, and to me the four or five key takeaways were the action plan for the SDG, which directly fed into the SDG summit, which happened after the G20. The Green Development Pact, uh, the message of woman-led development, the support for digital uh, public infrastructure, the life mission, the lifestyle, uh, sustainable lifestyle, lifestyle for environment. At the end of it all, there was a very strong sustainability, green, global south image that came out of the G20. And that is why I feel today that the ceremony that we will be uh, uh, commencing after... Naya Dillir Nehru Parki Vipinno Deshwar Gachar Chara Ropon Karar Motho Diya Aru Agbar Ujjapon Karar Hulu G20 Shomilunar Bharat Tere Shomha Putit Tere Shapollo. Bureau Report, RE News.